La route des Européennes continue, nous sommes aujourd'hui à Narbonne, une petite ville paisible du sud de la France qui a été l'une des places fortes du mouvement des Gilets jaunes. Nous avons rencontré des membres du mouvement ici sur le rond-point de l'Enfort qu'ils ont occupé parfois jour et nuit. Ils nous ont expliqué pourquoi ils n'avaient pas quitté leur gilet près de cinq mois après le début de la contestation. Et nous leur avons posé la question, quel lendemain pour les Gilets jaunes Gilets Allez, vas-y, attends. Oh là là au moins qu'elle soit gilet jaune et coquette. Non, non, vas-y, toi, toi, t'as habitué, moi. Non, 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 non. Mais non, on va le mettre au milieu, là, regarde. Vous me dites quand c'est bon C'est bon. Bonjour, moi, je m'appelle Sylvie, j'ai 47 ans, je suis de Narbonne. Euh, ben, bonjour, moi, c'est Lali. Moi, je suis euh, gilet jaune depuis le 20 novembre. J'ai commencé ben, les gilets jaunes euh, depuis le 17 novembre. Je m'appelle euh, William, j'ai 68 ans. Alors, Béatrice, j'ai 56 ans. Et je suis le mouvement des Gilets jaunes physiquement depuis le 17 novembre. Puis ça a démarré vraiment le, le 17, mais avant nous le faisions en voiture, en tournant nos Gilets jaunes par la fenêtre ouverte. Pourquoi Alors c'est ça, c'est une <rire> grande question. Pour les simples raisons que la vie devienne très chère. Je trouve inadmissible que de nos jours, on n'arrive pas à vivre avec ce qu'on a comme revenu. Il y a des gens qui habitent dans des locations où vous n'y mettriez pas votre chien. Je touche 480 euros de RSA. Dessus, vous enlevez le DF que je viens de recevoir, 162. Je viens de recevoir l'eau Veolia. Merci. <rire> Merci. De 170 euros, faites le calcul. Voilà ce qu'il me reste par mois. Il me reste 50 euros pour faire 4 semaines. Pour vivre, pour manger. Voilà, tout est dit. C'est impossible. Merci de le dire. Et je ne suis pas la seule. Et il y en a plein comme ça. Ça touche tout le peuple, ça touche tout le monde, quoi. Et on s'étonne que ces gens soient en colère. C'est normal qu'ils soient en colère. La violence que je vois, moi, pas avec les informations à la télé, sur l'ordinateur, mmh. avec des gilets jaunes, la violence que je vois, c'est la répression policière. Ouais. C'est la seule violence que je vois. Mmh. On a tous le même but, c'est que tout change, qu'il y ait un peu plus d'humanité, de, de, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de, de misère. De toute façon, c'est même pas que dans la France, c'est un peu partout. Une partie politique Gilets jaunes, non. Moi, perso, je ne voterai jamais Gilets jaunes. C'est un mouvement à politique. On ne veut pas euh, rentrer dans la politique. Obligatoirement, si ça continue, ils vont devoir se structurer. Faire un mouvement politique du genre euh, Italie ou Espagne, hein, euh, ça, ça viendra, je l'espère. Parce que sans, malheureusement, sans politique, on ne peut pas vous écouter, on ne peut pas vous entendre, on ne peut pas vous parler. Vous, voyez, vous êtes obligé de, de rentrer, euh, aller dans le monde des pourris. Beaucoup de gens qui soutiennent, beaucoup de gens qui nous disent ne lâchez rien, euh, on continue. Euh... On est là, toujours là. Même si vous dites partout dans la presse qu'on n'existe plus, c'est pas vrai, on est là.